Holmes, for heaven's sake, whatever's going on? Oh, hello, Watson. You're early. Did you kill all of your patients? What? Holmes, where have all these wretched bees come from? I increased the temperature of the room so as to prevent them from hibernating. I needed to take a sample of honey. But it worked, Watson. We will have honey all year round. Ridiculous and dangerous. They're domestic bees. Apis mellifera. Such industrious workers. Anyway, Watson, I am sorry, but I must leave you. I'm in rather a hurry. You have a new case? Yes, but nothing as thrilling as this experiment. A theft of plants at the Royal Botanic Gardens in Kew. I'm helping a minister who's an old friend of mine. You can join me if you like. Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Besides, you'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Watson, how ever did you guess? For the great Sherlock Holmes to bother with the theft of plants. Come on, admit that you're planning to spoil your little bees with some rare pollens. <laughs> Since when did I become so transparent? Let us go. Ja und damit äh, hallo und herzlich willkommen zum fünften Fall von Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Für euch am Controller ist der Flexi K und äh, wir sollen hier eigentlich direkt äh, zu den botanischen Gärten von Kew Gardens. Würde ich aber erstmal aussetzen und äh, wie immer zum Beginn eines Falls durch unser Teleskop schauen und gucken, was die nette Lady daneben an so für uns bereithält. Steht auch einfach tagelang rum, die gute Frau bewegt sich nicht. Hat er das gute Buch von Watson auseinandergenommen? So, hat der gute Holmes sich hier ein paar Bienen gezüchtet in der Wohnung. Macht man noch so, oder? Damit wir das ganze Jahr über Honig haben. Nette Geste. So, aber äh, gucken wir jetzt doch mal zu den Q-Garns, weil hier in der Wohnung können wir wahrscheinlich in diesem Fall noch nicht viel tun. Wir können wahrscheinlich auch noch keine Herleitungen öffnen. Notizbuch können wir uns angucken. Hier gibt es noch eine Harpune. Wieso eine Harpune? Achso, hier äh, die Silbergabel aus dem Silberbesteck von Abby Grange. Und hier noch eine kleine Trophäe für den letzten Fall. Sehr schön, sehr schön. Wieso haben wir hier nur das Echo für, für den Fall vom schwarzen Peter? Das ist ja doof. Hm. Na gut, mittlerweile müssen wir ja genau weiterdrücken können und äh, gucken wir mal, wer denn so Pflanzen im botanischen Garten klaut. Well, Holmes, here we are at the Royal Botanic Gardens. There's no doubt that this place is beautiful. But are you really intent on investigating the theft of the plants? Yes, of course. Why not? Könnte ja amazing werden und so, ne? So, Watson, geh mal aus dem Weg. What are we doing, Holmes? Let us find someone who could help us. Guck mal mal um die Ecke. Don't touch anything else, is that clear? Just go and get a bucket of fertilizer. And without turning it over this time. Good day to you, gentlemen. How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. We are investigating the theft of plants that took place here five days ago. A remarkable collection, I believe. So you're the one in charge, eh? A small favor for a friend. Now to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish. I am the deputy director of Kew Gardens. And that fellow yonder is Albert. He works here. I am delighted to meet you. What can you tell us about the plants? They were rare and exceptional plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glass house. We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. 
No doors were forced? No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glass house? Yes, the one just behind me. Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert, show these gentlemen where the exhibition was held. How many people work here? Only myself, but occasionally two students, Albert, whom you have met, and Miss White. Here it is. This is the place where the stolen plants were exhibited. Thank you. Is there something the matter? Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare, but it seems to me that the tragedy that took place here only two days ago has been entirely forgotten already. What tragedy are you referring to? My... the director of Kew Gardens, Mr. Montague Dunn. He died here just two days ago. We're very sorry. We were not aware. The two of you were good friends? He... He was my father. Oh dear, our condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, in the large glass house? Holmes? Yes, just here, near the door to the colonial collection. He suffered a heart attack, just like that, so suddenly. It was terrible. Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. If you need me, I'll be in the reserve. That's the room next to the front of the large greenhouse. Of course, we understand. Na, ja, das klingt doch schon eher nach einem Fall für uns, oder? Geklaute Blumen, Mordfall. Gucken wir mal. Do das sind welche. Touch. Ja, da hält man uns ganz sicher dran. The plants were here. All of them were stolen. Aber wie kann man denn hier reinkommen und äh, komplett alle Pflanzen klauen? Die Pflanzenliste. Here is a list of the stolen plants. Tja, welche sind es denn nun gewesen? Irgendwas Giftiges? Irgendwas, womit man einen Herzanfall äh, äh, zeigen kann? With their roots in water must originate from Louisiana. Ah, yes, the bayou. I remember our visit. In According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. Soil. It should have come from a flower pot. The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. Fragments of a flower pot. It fell down here. Tja, und was sollten uns diese Scherben jetzt sagen? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. So, hier gibt's nichts mehr. Pflanzen, ein bisschen Gewächshäuser. Hier könnte ihr Hinweis stehen, so nach dem. Können wir aber immer noch mit Tee langlaufen. Und hier ist einfach nur der Topf. Und da oben geht es noch weiter. Hier sind nicht nur die Scherben. Das ist der zerbrochene Topf. Wurde der wieder zusammengeklebt? A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. Was ist hier an der Tür? Die ist kaputt. The door was smashed at shoulder height. Warum? This door handle is new. It was recently changed. Es hat also jemand die Tür aufgebrochen, so wie es aussieht. Was breached near the handle. The door was forced from the inside of the colonial collection room. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the colonial collection. Hier haben wir noch ein paar dünne Spuren und große schwarze Spuren. The traces are thinner in some places. These boot marks are fresh. It appears as though someone was dragging their feet. The footprints reveal that someone staggered here. Hm. Kurios. Gucken wir uns mal das Kolonialhaus an. Very strange. Half of the colonial collection is absent. This is one of the outlets of the ventilation system. 
Warum kann ich den aufmachen? Was bringt mir das? Fällt da irgendwas durch? Uh, was ist denn das? Putzmittel. The smell is strong. It is a detergent. Und Steinsplitter. A fragment of marble, most likely chipped from a statue or sculpture. Aber wie kommt das denn hierher? This broken fragment was the result of a heavy blow. Na, nimm mal mit. Könnt ja noch was. So Fensterscheiben gibt's ja noch. These windows were perfectly cleaned. Part of this greenhouse was emptied and thoroughly cleaned. Ach, das ist schon das komplette Kolonialhaus hier. These plants come from all the territories of the British Empire. Malacca. Und Singapur. Was gibt's hier noch? Kolonial Hausparameter. This, they have light and moisture control in some parts of the building. Hm. Faszinierend. This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Blood. Someone fell violently against this sign and they were injured in the clash. Most likely a head wound. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. Na, dann benutzen wir mal unsere Vorstellungskraft. So. Der hat den Topf umgeschmissen und ist da umgefallen. Und dann auf den Beckenrand gestürzt. Aber der hat doch hier nicht selber die Tür gebrochen. Wie passt das hier damit zusammen? Der muss sich doch hier irgendwie... Er hat die Tür aufgebrochen. Dann den Topf umgeschmissen. Und ist umgefallen. So, zeig ich mal. Zack, umgefallen. Umgeruppt und... Pau. Ja. So wird es gewesen sein. This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the colonial collection room. He was in a panic, or the door was locked. Was it an accident, or a murder then, I wonder? Na, wir werden nicht Sherlock Holmes und zu diesem Fall gerufen worden, wenn es nicht ein äh, Mord wäre. Vor allen Dingen, warum wurde hier geputzt und Luft rein? Der wurde doch vergiftet, oder? Der wurde doch mit irgendwas vergiftet. So, aber es ploppt schon unser Symbol auf, um hier mal wieder ein bisschen was zusammenzupacken. Und da kriegen wir schon unseren ersten Hinweis. Autopsie durchführen, jawohl. Führen Sie eine Autopsie an Montagues Dunn's Leiche durch. Sein Tod ist verdächtig. Warum stieß er die Tür des Kolonialhauses gewaltsam auf? Warum wurde das Kolonialhaus zum Teil geräumt und gereinigt? War es eine Falle oder ein tragischer Unfall? Wir denken natürlich, es war eine Falle. So, das können wir uns wahrscheinlich bei äh, Scotland Yard ansehen. Ich würde aber hier gerne mal noch äh, gucken, was in den Nachbarhäusern zu holen ist. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Ja, das hat man schon. Kann ich mich hier mal bewegen? Danke. So, was haben wir hier Schickes? Noch mehr Pflanzen. Wir sind tatsächlich in einem Gewächshaus. Can I help you, gentlemen? Who are you? Ach, du bist der andere komische Typ. Palm House. Nee, das ist doch Allbot. So. Wir gucken uns mal an, was der Junge soll. Aber das ist nicht der, den wir gerade hatten, oder? Hä? Ich bin verwirrt. Er ist traurig, ja. Hat sich beim Rasieren nicht hin? Doch, das ist der von gerade, mit dem komischen Pflaster. So, und die Hände? Sauber. Dafür, dass er im Gewächshaus arbeitet, ist das schon ein bisschen komisch. 
Erzähl mal einen Schlag. Hm. Uh, do you work here? Yes, but part-time only. But I'm also studying botany at the University of London. You're following in your father's footsteps, then that is commendable. Well, even if botany is not my strongest suit, there are people who say that I could be a good manager. Thank you, young man. We shall see you again soon. Botanik ist nicht so ganz sein Ding. Das klingt aber auch sehr äh, wie ich halte mein Studium definitiv durch und äh, möchte da die nächsten 50 Jahre meines Lebens arbeiten. So, mehr scheint es ja aber wirklich nicht zu geben. So, wie sieht es denn hier draußen aus? Ach, das ist ja hübsch gemacht, ja. Völlige Platzverschwendung, aber hübsch. Ach, und dann sind wir wieder hier draußen. Verstehe. So, dem werten Herrn, der hat uns ja mit All Board losgeschickt. Das ist ganz schön groß diesmal, das Silent. Locked. Ja. Locked. Dann machst du einfach auf, Holmes. Bau dir eine Rakete aus zwei Sachen und dann äh, schießt die Tür damit auf. So. Ich habe irgendwie die Befürchtung, wir haben noch was vergessen. Alter, ist das riesig. So, das Hauptding haben wir ja hier schon gesehen. Wo sind wir gerade? Wir sind hier hinten. Wir gucken uns einfach mal Directors alles an. Office, Cloakroom and Laboratory. Palm House. Im Palmhaus waren wir ja auch Water schon. Lily Greenhouse. Da waren wir Colonial auch. Collection. Dry Tropics. Da sind wir irgendwie durchgelaufen. Ventilation System. Seed House. Nursery. So, gab es jetzt hier noch was? Nee. Den Lagerraum. Aber müsste das nicht zugehen, wenn wir alles angeguckt haben? Nö. Nee. Erste Mal bei Holmes, dass es nicht zugeht, wenn wir das anklicken. Faszinierend. Gut, ähm, gibt es eine Karte eigentlich? Ja. Aber nicht die Karte, die ich jetzt gerne hätte. Okay. Verbrennen die denn hier? Eine Feuerstelle. Sehr gut, Holmes. Da ist der zerbrochene Topf. Zumindest ein Stück davon. The symbol is not from Q Gardens. A broom handle was half burned. The plants were set alight fairly recently. Some have not completely burned. A door handle? Why would anyone throw such a thing in the fire? The door handle to the colonial collection and that of the fireplace are made of the same material. Könnte derselbe sein, wa? The remains of a picture frame. Warum haben die das alles verbrannt? A protective mask. Was steckt denn da drin? Someone drauf? set it alight, but it did not burn. Hm. Das klingt alles schon wieder ein bisschen seltsam, was hier passiert. Genau das Richtige für unseren Homes. So, hier komme ich nicht drüber gesprungen. Schade eigentlich. So, gucken wir hier nochmal ins Häuschen rein. Wo sind wir jetzt? Im Wüstenhaus. Das ist also das Wüstenhaus. So, im Wüstenhaus selber können wir nichts machen. So, dann gucken wir hier hinten nochmal rum, weil da gab es ja, wenn ich jetzt richtig das in Erinnerung hatte, genau das Belüftungssystem. Da gucken wir nochmal hin. Ich habe nämlich schon die leichte Vermutung, dass da irgendwas reingekippt wurde. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. Sehr schön. Da brauchen wir aber erst ein Item für, um das zu benutzen. Ich finde ja das Fahrrad da sehr schön mit der riesen Lampe. Sehr. Nett, nett, nett. So, ein Wassertank. Ja. 
Mehr hast du nicht zu sagen, Holmes? Ein riesiger Tank. Ein Haufen Blumentöpfe. Ein oller Brunnen. Nee, mehr ist ja noch nicht. Mehr gibt es hier nicht. So, Watson, was sagen Sie dazu? Let's go to Scotland Yard. Hm. Könnte man tun, ähm, aber nicht mehr in dieser Folge. Also, ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns mal die Autopsie an und äh, erkunden das Gelände zu Ende. Also, bis dahin.